హాయ్ ఎవ్రీ వన్ వెల్కమ్ టు డ్రీమ్ జాబ్ ఆన్లైన్ క్లాసెస్ ఈరోజు మనం సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ సంబంధించి ఇంపార్టెంట్ మోడల్స్ అనేవి చూద్దాం ఇవి ఎన్ఈడి నోటిఫికేషన్ పోయింది కదా దానికైనా లేదంటే ఇండియన్ నేవీ ట్రేడ్స్మెన్ ఎగ్జామ్స్కైనా ట్రేడ్స్మెన్ మేట్ అయినా ట్రేడ్స్మెన్ స్కిల్డ్ అయినా ఎస్ఎస్సి ఎగ్జామ్స్కైనా నేవల్ డాక్టర్ అప్రెంటర్షిప్ ఎగ్జామ్కైనా ఎనీ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్కి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ చాలా తక్కువ ఫస్ట్ బేసిక్ కాన్సెప్ట్సే చెప్తాను నెక్స్ట్ వీడియోలో రిమైనింగ్ కాన్సెప్ట్స్ అనేది చూద్దాం మనం ఏంటంటే కాన్సెప్ట్ వైజ్గా నేర్చుకుంటే డెఫినెట్గా ఒక మార్క్ అనేది వస్తుంది సో ఈరోజు మనం సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ సంబంధించి బేసిక్ ఫార్మ్లో బేసిక్ క్వశ్చన్స్ అనేది చూద్దాం ఇంకా యాక్చువల్గా ఇంట్రెస్ట్ అంటే వడ్డీలు అనమాట తెలుగులో సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ ఫార్మ్లో ఏంటి అనేది మనం చూద్దాం సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ ఫార్మ్లో ఏంటి అంటే పిటిఆర్ బై హండ్రెడ్ అంటే పి అంటే ప్రిన్సిపల్ టి అంటే టైం ఆర్ అంటే రేట్ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ అనమాట ఇందులో మనకి టూ టైప్స్ ఆఫ్ ఫార్ములాస్ ఉంటాయి సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్కి మనం తర్వాత అమౌంట్కి అలాగే కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్కి తర్వాత అమౌంట్ కూడా ఉంటాయి ఇంకా ఇంకా సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ వచ్చేసరికి ప్రిన్సిపల్ టైం రేట్ అనేది మనం ఫిక్స్ చేసుకున్నాం అలాగే ఇంట్రెస్ట్ ఒక మంత్కి ఇంట్రెస్ట్ వచ్చిన తర్వాత ఒక మంత్ అయిపోయిన తర్వాత ఇంట్రెస్ట్ ప్లస్ అమౌంట్ సపోజ్ మనకి అమౌంట్ కావాలి అనుకుంటే మనకి అమౌంట్ కావాలి అనుకుంటే మనకి ఎంత ప్రిన్సిపల్ నెలకి ఎంత కడుతున్నాం అలాగే దానికి ఇంట్రెస్ట్ ఎంత పే చేస్తున్నాం అయితే దానికి అమౌంట్ అనేది వస్తుంది అనమాట ఇది మెయిన్ రెండు ఫార్ములాస్ గుర్తుపెట్టుకోండి సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ ఈక్వల్స్ టు ప్రిన్సిపల్ ఇంటూ టైమ్ ఇంటూ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ డివిజిబుల్ బై హండ్రెడ్ ఒక్కోసారి మనకి ప్రిన్సిపల్ అడుగుతాడు ప్రిన్సిపల్ అడుగుతాడు మనకి సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ ఆ వాల్యూ ఇస్తాడు టైం వాల్యూ ఇస్తాడు రేట్ వాల్యూ ఇస్తాడు మనకు ప్రిన్సిపల్ అడుగుతాడు అప్పుడు ఫార్ములా ఏంటి అంటే హండ్రెడ్ ఇంటూ సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ బై టిఆర్ గుర్తుపెట్టుకోండి ఒక్కోసారి మనకి ఏమడుగుతారు ప్రిన్సిపల్ అడుగుతారు ప్రిన్సిపల్ అడిగేటప్పుడు హండ్రెడ్ ఇంటూ సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ బై టైమ్ ఇంటూ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ తర్వాత మనకు ఒకసారి టైం అడిగితే ఏం చేయాలి టైం ఫామ్లో తెలియదు మనం చేసుకోవాలి మీరు నోట్ చేసుకోండి మీకు డెఫినెట్గా యూజ్ అవుతాయి టైం ఫామ్లో కావాలి అంటే హండ్రెడ్ ఇంటూ సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ బై పి ఆర్ ఓకే అలాగే నెక్స్ట్ ఒకవేళ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ అడిగితే ఫార్ములా ఏంటి అంటే ఆర్ ఈక్వల్స్ టు హండ్రెడ్ ఇంటూ సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ బై పి టి ఇవి టోటల్గా ఫార్ములాస్ ఇవి సో ఇందులోనే ఎన్ని ఫార్ములాస్ చూసాం ఇప్పుడు సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ ఈక్వల్స్ టు పిటిఆర్ బై హండ్రెడ్ చూసాం అలాగే ఒకవేళ సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటే ప్రిన్సిపల్ టైం రేట్ బై హండ్రెడ్ అని మనం ఫార్ములా గుర్తుపెట్టుకున్నాం ఒకవేళ ప్రిన్సిపల్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటే హండ్రెడ్ ఇంటూ ఎస్ఐ బై టిఆర్ అని ఫైండ్ అవుట్ చేసాం అలాగే ఒకవేళ టైం ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటే హండ్రెడ్ ఇంటూ ఎస్ఐ బై పిఆర్ అలాగే రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటే హండ్రెడ్ ఇంటూ సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ బై పిటి ఇవి ఫార్ములాస్ బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి ఎందుకంటే చాలా ఇంపార్టెంట్ సో ఇంకా సమస్యలకు వెళ్దాం ఇంకా సమస్యలకు వెళ్తే ఇంకా సమస్యలకు వెళ్దాం సమస్యలకు వెళ్ళేసరికి ఇందులో ఫస్ట్ సమ్ వాట్ వుడ్ బి ద సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ అప్టైన్డ్ ఇన్ ఎ అమౌంట్ ఫైవ్ సెవెన్ సిక్స్ జీరో అట్ ద రేట్ ఆఫ్ సిక్స్ పర్సెంటేజ్ అండ్ యాజ్ పర్ యాన్యువల్ త్రీ ఇయర్స్ సో మనకి ఇక్కడ ఏమి అడిగారు సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ అడిగారు సో ఇంట్రెస్ట్ సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ ఫామ్ అయ్యి పిటిఆర్ బై హండ్రెడ్ ఇక ప్రిన్సిపల్ ఏమి ఇచ్చారు ఫైవ్ సెవెన్ సిక్స్ జీరో ఇచ్చారు ఇక టైం ఎంత ఇచ్చారు త్రీ ఇయర్స్ ఇచ్చారు ఇక రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఎంత ఇచ్చారు సిక్స్ పర్సెంటేజ్ సిక్స్ పర్సెంటేజ్ అంటే సిక్స్ బై హండ్రెడ్ సో ఈ ఫార్ములాలో ఇవి అన్నీ కూడా వాల్యూస్ని సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం ఫైవ్ సెవెన్ సిక్స్ జీరో ఇంటూ త్రీ ఇయర్స్ ఇంటూ సిక్స్ బై హండ్రెడ్ చేస్తే ఫైవ్ సెవెన్ సిక్స్ జీరో ఇంటూ ఇక్కడ జీరోకి జీరోకి క్యాన్సిల్ అవుతుంది ఈ రెండింటికి సో ఫైవ్ సెవెంటీ సిక్స్ ఇంటూ త్రీ ఇంటూ సిక్స్ బై టెన్ అనమాట సో వీటిని మనం క్యాలకులేట్ చేయాలి క్యాలకులేట్ చేస్తే ఓవరాల్గా వాల్యూ అనేది సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ ఈక్వల్స్ టు ఈ వాల్యూ అనేది వస్తుందన్నమాట వన్ జీరో త్రీ సిక్స్ పాయింట్ ఎయిట్ జీరో ఇవి టోటల్గా ఇంట్రెస్ట్ సంబంధించింది 
సో మీకు అర్థమైంది కదా ఒకవేళ అర్థం కాకపోతే కింద కామెంట్లో తెలియచేయండి వేరే వీల్ నీట్గా పోర్టు మీద అనేది చెప్పడానికి ట్రై చేస్తా అండ్ వాట్ విల్ బీ ద సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ అర్న్డ్ ఆన్ ది అమౌంట్ ఆఫ్ వాట్ విల్ బీ ది సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ అర్న్ ఆన్ ది అమౌంట్ ఆఫ్ సిక్స్టీన్ థౌజండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ ఇన్ నైన్ మంత్స్ అట్ ది రేట్ సిక్స్ టు ది పవర్ ఆఫ్ వన్ బై ఫోర్ మీకు చాలా డౌట్ రావచ్చు ఇక్కడ పర్ యానమ్ పర్ యానమ్ అంటే ట్వెల్వ్ మంత్స్కి మనం ఇక్కడ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ అనేది మనం క్యాల్కులేట్ చేస్తాం పర్ యానమ్కి ఇప్పుడు కూడా సో ఇక్కడ నైన్ మంత్స్ ఇచ్చారు కదా నైన్ మంత్స్కి మరి ఎలా అనుకోవచ్చు సో నైన్ మంత్స్ అంటే నైన్ మంత్స్ బై టోటల్ ఇయర్కి ఎన్ని మంత్స్ ట్వెల్వ్ మంత్స్ అంటే నైన్ బై ట్వెల్వ్ ఓకే ఇది సో ప్రిన్సిపల్ ఎంత ఇచ్చారు సిక్స్టీన్ థౌజండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ ఇచ్చారు టైం ఎంత నైన్ మంత్స్ సో నైన్ మంత్స్ అంటే ఇయర్కి ట్వెల్వ్ మంత్స్ సో నైన్ బై ట్వెల్వ్ టోటల్గా త్రీ బై ఫోర్ వాల్యూ ఇంకా రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఎంత సిక్స్ వన్ బై ఫోర్ ఇదేంటి టూ పర్సెంట్ ఇంట్రెస్ట్ త్రీ పర్సెంట్ ఇంట్రెస్ట్ వేస్తే ఫోర్ పర్సెంట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఇలా మిక్స్డ్ ఫ్రాక్షన్లు వేస్తే ఎలా సో సిక్ మిక్స్డ్ ఫ్రాక్షన్ ఇచ్చారు కదా ఇక్కడ సిక్స్ వన్ బై ఫోర్ సో సిక్స్ వన్ బై ఫోర్ని నార్మల్గా భిన్నాలుగా అంటే ఫ్రాక్షన్ విధంగా రాసుకోవాలి సిక్స్ ఫోర్ జా ట్వంటీ ఫోర్ ప్లస్ వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ బై ఫోర్ మిక్స్డ్ ఫ్రాక్షన్ తెలుసు కదా మీకు సిక్స్ వన్ బై ఫోర్ అంటే ఫస్ట్ సిక్స్ ఇంటూ ఫోర్ ట్వంటీ ఫోర్ ప్లస్ వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ ట్వంటీ ఫైవ్ అనేది ఇక్కడ చేసుకొని బై ఫోర్ సో ట్వంటీ ఫైవ్ బై ఫోర్ పర్సెంటేజ్ అనమాట రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ సో యాజ్ యూజువల్గా సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేసుకోవచ్చు పిటిఆర్ బై హండ్రెడ్ పి అంటే సిక్స్టీన్ థౌజండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ టైం టైం ఎంత త్రీ బై ఫోర్ రేట్ ఎంత ట్వంటీ ఫైవ్ బై ఫోర్ బై హండ్రెడ్ టోటల్గా చేస్తే సెవెన్ ఎయిటీ సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ రూపీస్ అనేది సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ అనేది వస్తుంది అండ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ రాజీవ్ టేక్స్ ఏ లోన్ ఆఫ్ రూపీస్ సెవెన్ థౌజండ్ ఫ్రమ్ ఏ బ్యాంక్ అట్ టెన్ రూపీస్ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఫైన్ ద ఇంట్రెస్ట్ హ్యాస్ టు పే ద ఎండ్ ఆఫ్ వన్ ఇయర్ మీరు ఫస్ట్ ఏదైనా సరే క్వశ్చన్ పర్ఫెక్ట్గా ఫైండ్ అవుట్ చే గుర్తు పెట్టుకోండి ఎందుకంటే మన క్వశ్చన్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ క్లారిటీ ఉంటేనే మనం ఏదైనా చేయగలం క్వశ్చన్ క్లారిటీ లేకపోతే మనం చేయలేం ఫస్ట్ ఇక్కడ రాజీవ్ టేక్స్ ఏ లోన్ సెవెన్ థౌజండ్ ఫ్రమ్ బ్యాంక్ రాజీవ్ అనే వాళ్ళకి సెవెన్ థౌజండ్ రూపీస్ బ్యాంక్లో లోన్ తీసుకున్నాడు ఎంత రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ టెన్ పర్సెంట్ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్తో తీసుకున్నాడు ఫైన్ ద ఇంట్రెస్ట్ హ్యాస్ టు పే అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ వన్ ఇయర్ సో ఎంత ఇంట్రెస్ట్ అనేది ఫస్ట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి టోటల్ అమౌంట్ ఎంత అనేది మనకి ఇక్కడ అడిగారు అనమాట సో ఫస్ట్ ఏంటంటే ఇక్కడ ప్రిన్సిపల్ ఎంత సెవెన్ థౌజండ్ తర్వాత రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఎంత టెన్ పర్సెంటేజ్ ఇంకా మీకు ఏ టైం ఎంత ఇక్కడ వన్ ఇయర్ అని ఇచ్చారు వన్ ఇయర్ సో సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం పిటిఆర్ బై హండ్రెడ్ ఇక్కడ అమౌంట్ ఏమి అడిగారు ఫైన్ ద ఇంట్రెస్ట్ హ్యాస్ బిన్ టు పే అట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ది వన్ ఇయర్ అంటే ఇక్కడ అమౌంట్ అడిగారు అమౌంట్ ఏంటి ఫామ్లో అమౌంట్ కావాలంటే మనం ఎప్పుడు ఇంట్రెస్టే ఫై పే చేస్తున్నాం మరి ప్రిన్సిపల్ ఎప్పుడు పే చేస్తాం రిమైనింగ్ అమౌంటు టోటల్ అమౌంట్ పే చేయాలి కదా మన ఇంట్రెస్ట్ ఎంత పర్ మంత్ పర్ ఇయర్ సెవెన్ హండ్రెడ్ ఇంట్రెస్ట్ టోటల్ సో మన అమౌంట్ ప్లస్ సి ఇంట్రెస్ట్ సో ఆ అమౌంట్ ఎంత ఫస్ట్ ప్రిన్సిపల్ అంతా తీసుకున్నాడు బ్యాంక్లోను సెవెన్ థౌజండ్ తీసుకున్నాడు ఓకే ప్రిన్సిపల్ సెవెన్ థౌజండ్ తీసుకున్నాడు నువ్వు ఇంట్రెస్ట్ ఎంత పే చేసావు సెవెన్ హండ్రెడ్ పే చేసావు ఆన్సర్ ఎంత సెవెన్ థౌజండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ ఓకే ఇది ఆన్సర్ అనమాట ఇవి టోటల్గా అమౌంట్ సంబంధించి అడిగిన క్వశ్చన్ ఇది అట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ది ఇయర్ ది అమౌంట్ హ్యాస్ టు పే బ్యాక్ సెవెన్ థౌజండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ అనేది పే చేయాలి అండ్ లాస్ట్ ఈ క్వశ్చన్ చూద్దాం ఇది సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్లో బేసిక్ క్వశ్చన్స్ అనమాట ఇవి ఏ సమ్ ఆఫ్ నైన్ థౌజండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ గివ్స్ ఏ సమ్ ఆఫ్ నైన్ థౌజండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ గివ్స్ సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ ఆఫ్ ఫోర్ సెవెన్ జీరో ఫోర్ ఇన్ సిక్స్ ఇయర్స్ వాట్ విల్ ద రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ యాజ్ పర్ యానమ్ మనం ఇందాక ఫస్ట్లో చూస్తాం రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటే ఏంటి అని రేట్ ఆఫ్
ఇక్కడ ఇంట్రెస్ట్ కూడా ఇచ్చేసారు సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ ఎంత ఇచ్చారు ఫోర్ సెవెన్ జీరో ఫోర్ ఇచ్చారు టైమ్ సిక్స్ ఇయర్స్ మనకు రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటున్నారు సో రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఫార్ములా అయితే హండ్రెడ్ ఇంటూ ఎస్ఐ బై పిటి ప్రిన్సిపల్ అంతా నైన్ థౌజండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ ఇంటూ టైం అంతా సిక్స్ ఇయర్స్ సో ఇవన్నీ క్యాలకులేట్ చేస్తే ఎయిట్ పర్సెంటేజ్ ఇంకా ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ అన్నీ కూడా మీరు టెక్స్ట్ బుక్లో కానీ లేదంటే సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ సంబంధించి బిట్స్ మీ నెట్లో సెర్చ్ చేస్తే ఇదే మోడల్స్లో చేయొచ్చు సో ఇంకా ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కింద కామెంట్లో తెలియచేయండి ఇవి టోటల్గా సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ ఇంకా ఫైనల్గా ఒక సమ్ చూసేద్దాం ఏ ఫార్మర్ బారో త్రీ థౌజండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ అట్ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంటేజ్ సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ పరిణామం అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ఫోర్ ఇయర్స్ హీ క్లియర్ హిజ్ అకౌంట్ బై పేయింగ్ ఫోర్ థౌజండ్ అండ్ కౌ ద కాస్ట్ ఆఫ్ కౌ ఈజ్ అంటే ఒకటి ఒక ఫార్మర్ అనేవాడు బ్యాంక్లో మూడు వేల ఆరు వందల రూపాయలు లోన్ తీసుకున్నాడు అట్ ది ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్తో ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్తో తీసుకున్నాడు ఫోర్ ఇయర్స్ తర్వాత అతను నాలుగు వేలు క్లియర్ చేశాడు రిమైనింగ్ ఎంత అమౌంట్ అనేది ఉంటుంది ఆ అమౌంట్ ఏంటంటే కౌ కొనడానికి ఇచ్చారు అని అంటున్నాడు సో ఇక్కడ ప్రిన్సిపల్ ఎంత ఇచ్చారు త్రీ థౌజండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ టైమ్ ఫోర్ ఇయర్స్ రేట్ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంటేజ్ ఆటోమేటిక్గా సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ అనేది మనం ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం నెక్స్ట్ అమౌంట్ టోటల్ అమౌంట్ ఎంత అయింది అమౌంట్ అంటే ప్రిన్సిపల్ ప్లస్ ఇంట్రెస్ట్ సో టోటల్ అమౌంట్ ఫైవ్ థౌజండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ సిక్స్టీ అయితే తను ఒక కౌ కోసం రిమైనింగ్ అమౌంట్ను ఉంచుకొని ఫోర్ థౌజండ్ అతనికి ఇచ్చాడు సో ఫోర్ థౌజండ్ అతనికి ఇస్తే రిమైనింగ్ ఎంత అమౌంట్ ఉంటుంది సెవెంటీన్ హండ్రెడ్ సిక్స్టీ రూపీస్ అనేది ఇంకా బ్యాలెన్స్ అనేది ఉంటుంది అదే కాస్ట్ ఆఫ్ కౌ అనమాట ఓకే ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండ్ ఆల్ ది బెస్ట్ నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ టాపిక్ల